Hoje vamos ver mais uma belíssima seleção com os maiores micos, vacilos e gafes pra lá de estapafúrdios que rolaram na nossa chamosa televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que não perde uma gafe que rola aqui no canal 90, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curte o conteúdo, eu peço que você inscreva-se nesse canal. É de graça e rola vídeos de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! O programa Comprar é Bom, Levar é Melhor é apresentado pelo Celsão e vira e mexe, rola umas gafes por lá. Quer confirmar essa, fechar nessa? Quero confirmar dessa, fechar essa, porque eu tô muito nervosa. Eu... Tá nervosa? Celsa. Celsa. <risos> Celsa? <risos> <risos> Mas poucos momentos que rolaram no programa superaram esse aqui. Como é chamado o jogador que chuta bem com as duas bolas? Não, Ai, bola. Jesus. <risos> com as duas pernas. <risos> Errei. <risos> com as duas. Que chuta bem a bola com as duas pernas. Como é chamado o jogador que chuta bem com as duas bolas? É difícil. TP é aquela telinha que fica rolando o texto que o jornalista deve ler ao vivo. E quando ele não funfa, só mesmo uma chamada do nosso saudoso Boixá pra colocar a casa em ordem. Ameaçado por denúncias de corrupção no seu próprio ministério, roda o TP, pelo amor de Deus. O ministro do, do Trabalho vai amanhã, Carlos Lupe, vai amanhã ao Congresso se explicar. Mas hoje já levou uma enquadrada da presidente Dilma. E bota essa p... Se atrapalhar todo ao vivo, também faz parte do cotidiano do jornalista. Agora a gente tá girando, tá certo? Girando por toda a região, porque tem forró em todo canto. Vamos pra Bahia, Conceição do Jacuípe. Deixa eu procurar aqui a dupla sertaneja. Aqui, dupla sertaneja. César Manzói. Fabiano. Deixa eu procurar aqui a dupla sertaneja. Aqui, dupla sertaneja. Mas aí, quando é o próprio telão do jornal que quer trollar a jornalista, aí fica difícil. Agora um convite para os moradores da região Jaguaribana do Ceará, principalmente quem é dessas cidades aqui. Não entrou no telão, que é Potiretama e São João do Jaguaripe. A gente quer saber que Brasil você quer para o futuro. E que o telão nos deixou na mão antes disso. Às vezes ele faz isso conosco. Aliás, esse telão parece que mais atrapalha do que ajuda, né? Haja paciência. São destaque também nas capas dos jornais aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Não tá indo? Deixa eu apertar mais um pouquinho para ver se vai. Tá de novo. É, não tá indo agora. A gente tá. Vocês vão ver que todos os jornais, é claro, dão destaque. Olha, vou tentar de novo aqui para vocês, para vocês poderem ver as manchetes. Agora a gente vai ao vivo até Paris para conversar com a produtor. Mas nem sempre a culpa é do equipamento, e sim do dedinho nervoso. Essa remuneração. Você pode aumentar isso aqui para 900 reais. Opa, tô... Tá vendo, Mário? Você foi mexer muito no, no meu telão aqui já me deu problema, mas continua falando. Então, João, é. cadê você, João? Por isso que é bom você mandar tá pelo aplicativo, mas porque aí não explica aqui, vamos lá. Foi sem querer, querendo. Agora, quando o jornal vai pro intervalo, mas as imagens continuam rolando, é até perigoso a gente descobrir umas coisas meio estranhas. Com a imagem do engenhão, bonito que só, e também com a Arena da Barra, eu vou para um rápido intervalo, mas volto daqui a pouquinho, acelerando com muita informação direto para você, sem parar. Eu volto, não sai daí, tô te esperando. O que é que tá machucado? A justiça quer tirar a criança hum. de suas mãos. Por que a Lucy ah. não vai pra casa comigo? É. Tá. Tá. É, desova eles logo e depois a gente vê. Oi? Ah, o problema técnico. Isso aí só serve pra colocar o apresentador em apuros e fazer o povo se divertir em casa. E uma reportagem especial com imagens e informações exclusivas sobre a prisão de Roger Abdelmaci é o grande destaque do próximo Domingo Espetacular. Durante a Seguiu o quê? Muda o TP. Ah, 
Nós vamos agora, nós tivemos um problema técnico, daqui a pouco nós voltamos com essas imagens. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Pior quando vacila é de alguém que nem tá aparecendo ali na televisão, mas a pessoa que tá lá fica com o maior carão. Vamos saber agora quais são os assuntos de hoje no Jornal Nacional. Olá, Ana Paula. Temos Ana Paula. Olá, no Jornal Nacional de hoje. Alô, técnica. Nesse caso, tem que agir rápido como um ninja. Fortaleza que terminou como líder da primeira fase. A gente tem o um repórter Eduardo Trovão para falar com a gente agora? Infelizmente não, mas vamos saber como é que foram os jogos de ontem, mas por outra competição, Ceará e Ferroviário. Vamos ouvir. Uma dádiva dos ninjas. Agora algumas mancadas da produção são tão sacana que parece que foi feito de propósito. Bom, quem gosta de viajar tem que conferir o nosso portal G1 Ceará. Olha só o destaque que tem aqui. É o tre... Não, a gente está com destaque errado, tá? A gente vai falar sobre um voo, voos que foram anunciados hoje, tá? Voos diretos aí entre Fortaleza e Madrid, na Espanha. Já é a partir do dia 1 de dezembro deste ano, viu? Tudo errado, tudo errado. Falta de verba para pagar as contas na TV? Tem também. Ficam querendo assaltar motorista, coitado, que tá lá ralando para ganhar o seu. Eu sei, aqui também. Bom, acabou a luz aqui. Tá chovendo ou não? Não, não tá chovendo. Foi queda de luz por causa do sol. Tem. Vocês não conhecem. A Band acabou de inaugurar hoje. O corte de energia por falta de pagamento voltou a ser permitido a partir de hoje. E é claro que tinha que ter aquele momento. O povo como ele é. Chegou um peixinho, não foi na mesa da minha amiga? É, é, como é teu nome mesmo? Adriana. Adriana. Que peixinho é esse? Siririca. Não, o, o, o nome do peixe. Siririca. O nome do peixe eu comprei como Siririca. É, me dê um pouquinho para eu... Eu quero para dar assim para provar. Adriana, que peixinho é esse? Siririca. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Se embananar com as palavras é normal. Aqui numa clínica e eu vou conversar com a otorrino da língua. De novo. Pior ainda quando é ao vivo e não dá pra cortar. E o tatu é o símbolo da Acadêmicos do Tatuapé. Além da Acadêmicos do Tatuapé, do tatu, da Tatuapé, também desfilam por aqui a Rosa de Ouro, a Mancha Verde, a Vai Vai, a X9, Paulistana, a Dragões da Real. Do tatu, da Tatuapé. E quando a ansiedade é demais, rola até uma fala coletiva. Como a gente Brasil. fala, perdão, só. Por favor. Brasil e Espanha decidem amanhã o título da Copa das Confederações. Olha aí, será simples. Então, muito bem, a gente vai ao Rio de Janeiro mais simples ainda, falar com a Bel Neto, que tem todas as informações. Mas quanto maior a confusão no link, maior a probabilidade de um deslize. Essa é então a manifestação de Patrícia Moreira chorando bastante, pedindo perdão a, ao Grêmio, ao goleiro Aranha. Aqui a, realmente é um momento de muita tensão. Entrar num link ao vivo no Jornal Nacional deve ser uma coisa estressante, né? Olha, durante as últimas semanas... E não importa se é a JN, a falha pode acontecer a qualquer momento e quando menos se espera. Na zaga, né? Fez bastante falta, mas mais do que, do que absurdo. Mas aí é melhor eu voltar lá da zona de, de entrevista, é preciso, que eu não posso É preciso mais, pensar tá? que... Não, não é que está eliminado. É preciso, é preciso mais, pensar... Tá? Um, dois, três, vaza. E quando uma coisa cai, além do Ibope, só no improviso para resolver. O sujeito foi preso... É... O sujeito foi preso, o, o, o microfone caiu aqui. Não tem problema não, o microfone caiu aqui, nós vamos ajeitar aqui. Pode encher a tela aí, enquanto eu ajeito o meu microfone aqui, porque o programa, o programa hoje não foi brincadeira não, hein? Eu vou cair! Já se você tem um colega desligado, o jeito é dar uma forcinha. Nesta segunda-feira especial, recebemos convidados e Fabiano Rodrigues e Biana Alencar, nossos apresentadores das notícias ao meio-dia, Falam pra gente. 
Olá, Paulo, boa noite. Vamos acordar. Eu já vi gente tentando aparecer na televisão, falando palavras de ordem, balançando cartazes e até sendo mal criado. E olha, já foram registrados aqui 2.500 voos entre chegadas e partidas, uma média aí de 270 mil pessoas. Mas mostrando um pacotão de fralda, foi a primeira vez. E a polícia disse que essa operação não tem data marcada para acabar por enquanto. Essa operação, inclusive, também acontece nos corujões. Tem um reforço nesses corujões, que são aqueles ônibus para aquelas pessoas que precisam pegar ônibus durante a madrugada. O que tem dentro da sua fralda? Mas se você gostou do vídeo, então dá uma força para a gente, inscreva-se no canal, é de graça, você não vai perder os próximos vídeos que rolam por aqui. Deixa também seu gostei, seu comentário, uma sugestão para um outro vídeo. E eu vou deixar colado mais dois vídeos dessa série maravilhosa de gafe, é só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!